云霄，云霄。我再好好看看你，让我看看你，把你记住，牢牢的记住。我要你紧紧的抱着我，抱着我，心贴心的抱着我。明月，到了地底下，咱俩都凉了，我就感受不到你身上的热乎劲儿了。咱们就这么抱着啊，抱着，就算他们把咱们活埋了，咱俩也这么抱着，要不然，在黄泉路上把你丢了可咋办呀？抱着。啊！这一家，你下辈子就是托生成驴，我也能找到你。我好日子才来，咋就没？找白队长也不能硬闯啊！啊，我没来得及跟你打招呼，我真有急事儿。哎，你再这样，我开枪了啊！开枪，队长，他硬闯，瞎你个狗眼了，谁都敢玩。谁呀、啊？这是？谁呀、啊？我告诉你啊，给我记住了啊，这是你未来嫂子，叫嫂子。嫂子好。哎，瞎说什么呀，小王，他瞎说的啊。我告诉你啊，再有一次的话，我打断你的腿。没有事儿，没事啊。你没事。哎呦，大梅，你找我什么事啊？进去说。哎、怎么着，小两口，这一动静够大的呀！啊，又打又闹鬼，哭狼嚎啊！这回舒坦了是吧？舒坦了，咱就上路吧。二位，请。怎么样？是我们推你们下去啊，还是你们自己跳啊？接着你。这次这件事情搞清楚了吗？我确定，千真万确。可是上次屯粮那件事情搞得我很没面子呀。这次跟上次不一样，这次呀、啊，你肯定能找回面子来。我敢肯定，他们就是呀、啊，觉得西安城保不住了，弃城而逃了。这还举人家呢，平日里道貌岸然的，都不如我们这些平民百姓。哎，你这消息是哪儿来的？有人看见了。有人是谁？就是有人看见了，有人亲眼看到他们呀，出了西门就再也没有回来。你别。
别转了。你确定这个廖春风跟你说大话了是吧？如果真的是这样的话，那他们这回罪过可就大了。定什么罪啊？叛城罪。现在在最难的时候，他们当了西安城的叛徒，人人可诛之。不仅要杀他，还得抄家。这逃跑就要抄家呀、啊？当然要抄，是必须要抄。这要抄家的话，呀，这廖家值钱的东西可不少呢，尤其是那些字画，听说是唐宋明清的，特别值钱。我爹在他们家当那么多年下人，平时里呀、啊，这廖举人都不舍得拿出来给别人看。那如果真的要抄家的话，他家的那些唐宋明清的文玩字画和宅子，就得归公家了。归公？归公，是交给政府是吧？不能交给政府，得交给我们警察局才行。那要交给你们警察局？那那些字画咋办？那些字画和宅子都得进行公开的拍卖。拍卖？哎，拍卖就是说谁都可以买是吧？道理是这么个道理，但是廖家的财产太值钱了，不是谁都能买得起的。也是啊、哦，咱们水车巷啊，也就你家跟水家能买得起。水家行，我家买不起。你家咋不行？你爹有一个大的人身，谁不知道那东西值钱啊？那可是我爹的命根子，金山银山他都不换。哎，那我问你，拍卖多少钱，谁说的算？当然是我们警察局了。那要是你们警察局说的算，最底价你肯定知道吧？和那些唐宋明清的文玩字画，这个确实是很。可是廖春风不是还有一妹妹廖秋月在上海上学吗？她要是回来，照样可以继承家产。那是上海大城市，她哪舍得回来呀？再说了，她也许在那边还嫁人了呢。那是没嫁人呢。那她回来你就娶她呗。那你这样就可以顺理成章的继承财产了。我的心里只有你。哎，我的心里没有你。我会等你。滚。好嘞，哎，你别闹了！我跟你说真的啊，就是这廖秋月回来之后，他也不会把东西买回来吧？就算他想买回来，东西不也早就卖给别人了吗？嗯，我明白你的意思了。报告，干什么呢你、啊？怎么不敲门？敲什么？你跑去找让你去他那个办公室。知道了，滚。是。我先去忙，这事儿啊。等我想想。下面我这边。跟我一起等等我回来。不后悔。不是我，紧紧的抱着。绝不撒手。买两个散金奸细，还他妈装难民呢，被我一眼就看出来了。他在城墙上端着机关枪冲我们猛打，李连长就他妈死在这小子手里啊！现在这个奸细竟然敢跑到咱们这儿来，是是，几个人啊？两个人，还是两口子呢。哟，患难夫妻嘛，患难活埋也算成全他们了。行啊，埋完之后啊，在上面种棵树。保证长得又高又粗啊，肥吗？哎，听说这栽桃树，来年结的桃子可特别甜。栽杏树也可以呀、啊，十年他妈不用上肥了啊！行，弟兄们辛苦了啊！哎，好嘞。
，有一件事，我想跟你说。说，说。我当时真想。别说，别说了。我想都不用想，这不可能，怎么可能呢？他廖春风能投靠镇松军，他爹怎么死的？廖举人就是死在镇松军的手里的。况且廖春风打仗还是很英勇的，我亲眼看见的。您什么时候亲眼看见他打过仗啊？哎呀，局长大人呐、啊，廖春风真的跑。有人亲眼看见，他昨天出了西门外，到现在还没回来。他一个人跑的，两个人，还有谁？云秀，云秀。太可恶了，老祖。有。现在情况非常危急，必须杀鸡给猴看。你现在去，把廖家的宅子给我封了。是。局长大人，您现在住这宅子呀，跟您的身份是太不匹配了。您要不要考虑换个宅子呢？嗯。这叫什么话？宅子收了以后，所有权是警察局的，他不是我的私人财产。是，我是警察局长。这近水楼台先得月，你觉着好吗？老百姓该怎么讲啊？舌头根子底下压死人呐、啊！我得顾全这个。是是是是，还是局长大人您想的周全呀、啊？那这宅子是不是可以进行公开的拍卖？啊，这倒是个好主意。是廖家那么大的宅子，这水车巷谁买得起呢？您是警察局局长，您说谁买得起他就买得起，您说谁买不起他就买不起。再说了，谁都要买不起是好事儿啊。这个宅子到时候由谁暂为保管，还不是您一句话的事儿吗？小子，把这局长得你当。那我现在就去封了廖家的宅子。老公，哎，知道我为什么参加镇松军吗？为啥啊？因为我知道你在西安，等我攻进了西安，我想我一定能找到你。哎呀，我就知道。桃花。嗯、你咋叫他桃花呢？啊，春风。其实刚才活埋咱俩的时候，我想跟你说来着，没来得及。啥事儿？你知道我为啥来水车厢？为啥骗你们吗？骗我们白耀祖是干啥去啊？妈，不关你的事儿，你别问。咋说话呢？我不就问问吗？廖春风跟云秀跑了，警察要封了廖家。啥？要封廖家了？妈，那弃城而逃是要严惩的，你别管闲事儿。他爸，你妈。
我就是为了找杀父仇人才来的水车巷。父亲真的是贺贵琪吗？要不然我咋能叫贺桃花呢？咋你认识我父亲呀、啊？贺贵琪，你去死吧！真的是贺桂琪的女儿，贺桃花。我真是贺桂琪的女儿，贺桃花。我这回说的是真话。知道我以前老编瞎话，但是我这次说的真的是真的，你不相信我说的真话呀？没有，我信，我信。那你是怎么知道杀你父亲的那个人就在西安水车巷呢？哎，我说一句啊，桃花说的是真的，我本来就是贺司令警卫连的连长，那天晚上。要不是我这，算了算了算了，过去的事儿今天就不提了啊！来来来来来，为了庆祝你们今天大难不死，怎么样？哎，好，来，咱们为了咱俩大难不死，还得感谢你救了我们俩啊！来，干一个。凭什么疯了，小佳？干什么？干什么？干什么呀？枪口对谁呢？这是我冯叔，吃了雄心豹子胆，活腻歪了是不是？冯叔，事情是这样的，我有一个很不幸的消息要告诉你：春风跟云秀他们启程了。凭什么说他们启程半岛了？让有人亲眼看见他们出了西安城，到现在都没回来。没回来就是叛逃。以我多年的办案经验，我断定他们是叛城了，所以没有办法，才封料，还要抄家吗？凭什么抄家？不只是抄家，他家里边所有东西啊都得拍卖，支援守城，这宅子也保不住了。你姓啥为老几呀、啊？你还敢卖廖宅？冯叔，我姓白名耀祖。我是堂堂的警察队长，在执行公务，而且我有权这么做。有权权你个屁！白老祖，我还不让你小子，你这叫以权谋私，狗仗人势，冯三郎，告诉你，我是堂堂的警察队长，我代表的是警察局，我现在在执行公务。你要是在这儿胡搅蛮缠的话，我就以妨碍公务罪，我把你给抓了。你敢？乡亲们！廖巨人是咋死的？咱们都知道，老子英雄而好汉，你们相信商业会叛逃吗？不相信。乡党们，你们不相信，我也不相信啊。可是现在证据确凿啊，春风他确实是叛逃咱们西安城了。我们俩从小一起长大，我也很心痛啊。你们以为我想来封廖家吗？我不想，我没办法，我是个警察。希望乡党们能够理解。兄弟们，动手！我看你们谁敢！谁敢？谁想封廖家
，先从老子的尸检走过去。放肆放放！嗨，你你，冯叔啊，你干嘛老是跟我过不去呀、啊？我，行行行行，我让庞局长来跟你说。哎呦，好久啊。哎，桃花，你愣着干什么？吃呀！你别老桃花桃花的叫，我都有点不习惯了。我跟你说，我到水车巷之后改名了，叫云秀。云秀，云秀，哎，这个名字也不错啊。况且你不改名也不行啊，万一给革命党人查出来你叫何桃花，那你就倒霉了。就是。哎，我问你，杀害你父亲的凶手你找到了没？大海捞针啊，本来有时间，这不碰到你们围城了吗？哎，你知道不？那天在西门的城墙上，我站着，看你站在对面，读西文，要不是我及时阻止，李连长的枪可就响了。我说呢，咋没人向我开枪呢？我能命令人打你？你敢？<笑>钱院长，那那天到底是谁下的命令，杀死那个都西的那人？咋了？没事儿，我就问问。当然是我呀！这你喝酒？哎，等会儿，我跟你们说啊，我们部队的任务就是包围西城，那所有的命令全是我下的。哎呦，那天。你不知道那个毒气的，啪呀！哎呦，哎，咱们喝酒吧，铁二，来，啥都别说了，全在酒里。我俩得感谢你救了我俩的命，我们的救命恩人。咱们干一个。哎，感谢的话就不要说了啊！我呀，就像你的父亲的亲儿子一样。就是就是，要不是你，哎呀，来来来，喝了喝了，喝酒喝酒喝酒。要不是因为你父亲，我早就饿死在街头了。哎，对了。我听那个马连长说，说你和他是小两口子，是真的吗？那两口子还有假的呀？假你，你不高兴我结婚啊？不是，你说你到水车巷，你查找凶手，你就好好查找，怎么整个突然结婚了呢？这不是我不想找。这要不是他的话，我都死八回了。哎，你知道那个秦岭那个土匪黑娃吗？咋了？有一天晚上，我路过钟楼的时候，被土匪给绑了。要不是他救我的话，我就被土匪糟蹋了。哦，为这还中了好几枪呢。你说我是不是遇见好人了？你说这人我该不该嫁？该。你说哪子都对，你说啥都对。该，来，我敬好人一杯。啊。钱营长，既然你对云秀这么好，那是不是应该把我们的枪还给我们？啥都别说了，先把这杯酒干了。嗯。李文元，到，去，去把他俩手枪拿来。是，别忘子弹。吴兴华，瞪俩肚脐眼看着我干啥呀？害怕？你咬我呀？啊？你这叫螳臂挡车，不自量力。妈说，我今天带那么多兄弟了，本局长一个人。打你仨都没问题，是不是？对，我知道，你对廖家是忠心的
。但是刚才，白队长的话你没听见？姓唐的，白耀祖天天满嘴喷粪，他的话你也信？你，廖举人的死，全水车巷有目共睹。廖少爷他咋会弃城而逃？说你活那么半年，你白活了！你咋那么幼稚呢？这天底下逆子还少啊！啊，儿子背叛老子的少吗？多了去了。白队长，他办事是认真的，是严谨的。他经过深入的调查，现在确认无误。廖春风、云秀弃城投敌，我现在封他的宅子，天经地义。给我滚开！别给我废话！我告诉你，不行。清楚，行不行啊？不是你说了算，我说了算。别封条，看他们谁敢！我告诉你们，老子在休想！怎么着？敬酒不吃吃罚酒啊？我倒要看看这罚酒咋吃。咋吃啊？绑着吃呗。干啥呀你们？姓庞的。廖少爷回来，我让你跪着给他赔罪，我打断他腿，我请住手！住手！松开！疯了你们！那水连长，这话说的不地道了。廖春风、云秀弃城而逃，他叛国投敌了。我封他的宅子，怎么叫疯了呢？弃城而逃。没错，廖春风跟云秀确实出场了，但他们是执行一项很重要的军事行动。至于这个行动，我想我没有必要跟你们讲了。总之，就你们这帮人，没有一个有胆量去执行这个行动的，就知道在这跟老百姓撒野。沈文，执行什么了不起的行动啊？你说出来呀、啊！啊。我们警察局还在执行行动呢，你上嘴唇一碰下嘴唇，怎么着把人给我放了？你把话说清楚，什么行动？你给我说出来。黄局长，不信是吧？好啊，走，咱俩去陕军司令部，让司令部的人好好给你讲一讲。走啊！我哦，原来是这样呀！你看，我就说春风不会是这种人嘛。你看，咱们从小一起长大，但是水车厢的男人怎么会干这种事呢？误会啊，误会啊！李叔，那个您您您委屈了啊！滚，哈松！没听到，您随便骂。哈松，还不走？滚！哎，您忙了。那谁叫来着？谁叫来着？刚才？廖少爷跟云秀到底干啥去了？你想弄点粮食，就他们俩人啊，主要是侦查。那到现在还没回来，会不会遇到啥事情了？没事的，说好，云秀聪明，春风老练，一定没问题。嘿，一点都没变，从小就爱玩枪。嗯，那是，军人世家嘛。哎，桃花，嗯，我说你俩提着个手枪跑到我的阵营上干嘛来了？嗯，跟你说实话吧，啊，弄粮食。不是，你都不知道西安人都饿成啥样了，那树皮都扒光了，连老鼠洞里的粮食都给抢光了。我们俩就是来侦查一下你的粮库在哪儿，然后出兵偷袭抢粮食，对吧？对不是，我不知道你在这儿守着呢。要知道的话，我就直接问你借粮了。不是你，关键现在这个事儿不好办呢，他咋不好办呢？哎，不是你管不管啊？你管不管？铁儿，可是我爸把你从死人堆里给拽出来的啊！要没有我爸，你能有？
有今天，你能长这么壮实、啊？我告诉你，你是要当白眼狼是不是？你是想让我活活饿死是不是？哎、你别激动，你让我想一想不行吗？这事儿啊，那就是答应了。你这样，你俩先回去休息，然后在这多住一晚，明天走啊。不是，那就是答应了呗。你得让我想一想吧。咱俩休息行？咱俩休息，你门口站着警卫，我们真休息不好呀。警卫能不能撤了？必须得撤。桃花不是我妹子，胜似我妹子。老子现在就让他们全撤了，你俩安心休息去啊。嗯。说你小子以后啊，你汇报把情况先搞清楚，行不行？这给我烧鸡大窝脖的，多他妈丢人！不是，走走走走，关关键是，他们西北军的行动他也不跟咱们说呀。什么秘密行动？上镇松军那边搞粮食，找死呢！我看廖春风这回啊是凶多吉少，指不定把小命丢了一条。哎，啊，你干啥呢？那个那个，闭门，弄死我！你当局长啊？对对对对不起，局长大人。我一听说春风身犯险境，我这些心头不免为之一震。我是比较担心他的安全，希望他平安归来。嗯，真的假的？我们从小在水车乡一起长大的，我们是发小嘛。我当然不希望看见他倒霉了嘛。嗯，兄弟情深。不，您才是我的兄长。嗯，爪子松开，没有关系。闹了半天，这铁营长和云秀早就认识啊。是啊，铁营长还管那个云秀叫什么恩人呢？那个叫廖春风的和云秀是什么关系啊？夫妻关系吧。我看不太像啊。不是夫妻，那临死前咋还抱那么紧？<笑>这铁营长之后会咋办呢？这个，哎，警员，铁营长干嘛呢？交代云秀和廖俊峰呢，上都是好菜好酒。酒，好酒，好菜。莫非铁营长要放了他们？这姓廖的可打死咱不少弟兄。他要非放不可呢，非放不可，这，哎，你是连长，我咋说？你这样，你快马赶到师部，说明咱们这里的情况。如果铁儿胆敢私放陕军奸细，咱们是执行还是反抗，全凭师长定夺。快去！好呀，哈！你听，这鸟叫多好听啊！下面应该是他们的粮库了吧？你现在可以把我的枪还给我了吗？你说这么多粮食，他怎么才能运到西安城里去？谁也别想阻止我，只有让铁二弃暗投明，这粮食就解决。你知道是他下的命，你杀死了我爸。我知道，可他不知道独喜文的是你的父亲，是我未来的公务，要不然他绝不会开枪的。哎呦，云少天。他是个好人。你说我以后到底该叫你云秀啊，还是叫你桃花？当然是云秀了。你爱上的是云秀，又不是桃花。
奇怪，这个时候了，还有人进城了。注意，此时敢进城的人非常可疑。啥的？两位大哥，我们是回家的。从哪来的？蓝田。谢谢啊，走吧。站住，站住！那是镇松军的地盘吗？啊，我们躲过了镇松军的巡逻队，好不容易。走吧。回家还要送我？别走。你说闪军什么样子？至少不会想老百姓的东西。老子手上都快饿死了，你还给我讲样子？算了，回家吧。在水车巷，水车巷，我咋没见过你们呢？这位长官，你当警察的时间可能还不长，我去上学了，所以你会不认识我。他是谁？啊，他男人，人家都往城外跑，你俩咋想起来回西安呢？家在西安，哪有人不想回家的？你男人也是西安人吧？是，本乡在哪儿？你不说话，不知道本相是吧？那田水井在哪儿？摩托车在哪儿？回头，送上他。枪，还有枪，把手举起来。兄弟，别紧张嘛，枪是防身用的。防身啊，他西安人。本相田水井都不知道，防个屁！我看你肯定是镇松郡的奸细。以钟楼为中心，粉相在南边，田水井在西边，木头市在东边，八仙庵出东门。你要还想问我什么，我要答不上来，你随时都可以闭嘴。你记住了是吧？可是这个奸细忘了，是吧？我不是奸细。丫走，走走，快走！兄弟，我们不是奸细，走。五科是廖成龙，他的正是上花。快点，快点，快点，快点！警察大哥，你们肯定搞错了，我真的是水车巷的人。那个，我爸是廖兆明，我哥是廖春风，还有水车巷，还有那个，呃，水水水天年、水西安、冯三娃，还有黑牛，真的，我说的都是真的。我们没工夫和你放屁，多说一句话就要消耗一粒麦子呢。哎哎，兄弟，我们不是奸细啊！警察大哥，兄弟，搞错了。兄弟，这男女关在一起啊？围城细节，顾不了那么多。可他们俩窜共咋办呢？俩镇松军的奸细有啥可窜共的？说不定过两天就枪毙了。警察大哥，你们真的抓错人了！警察大哥，别叫了，别叫了，千言万语还不如一个子弹呢。走吧，兄弟，兄弟